ஐடிய லேர்னர்ஸ் நம்ம எந்த செஷனில் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் தி கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் செஷனில் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இந்த செஷனில் என்னென்ன எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோன்னாக்க சைஸ் ஆஃப் த கம்பெனி கேபிட்டல் மார்க்கெட் கண்டிஷன் ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் கார்பரேட் டேக்ஸ் ரேட் லீகல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபிலாசபி இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க செஷனுக்குள்ளே போகலாம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்லேருந்து ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது வந்து சைஸ் ஆஃப் த கம்பெனி பொதுவாகவே ஸ்மால் கம்பெனிஸ்க்கு தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிஃபிகல்டிஸ் இன் ரேசிங் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த மார்க்கெட் இப்போ சின்ன கம்பெனின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அவங்க வந்து ஷேர் மார்க்கெட்லேருந்து ஃபண்ட் ரேஸ் பண்ணுறது வந்து கஷ்டமான காரியம் ஏன்னா இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸே அவங்களுக்கு ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாகவும் இருக்கும் அது போக தே மே ஃபியர் த லாஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் க கண்ட்ரோலை நம்ம இழந்துருவோங்கிற ஒரு பயம் கூட இருக்கும் ஸோ ஸ்மால் கம்பெனிஸ் வந்து எது டிபெண்ட் ஆகி இருப்பாங்க அப்படின்னா ஓன் ஃபண்ட்ஸையும் ரீட்டெயின் ஏர்னிங்ஸையும் டிபெண்ட் ஆகி தான் இருப்பாங்க பட் லார்ஜர் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து சர்டன் அட்வான்டேஜஸ் இன் டிசைனிங் த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஏன்னா அவங்க வந்து லோன் வந்து எடுத்துக்கலாம் ரீசனபிள் டேர்ம்ஸில் லோவர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் அதே மாதிரி தே இஷ்யூ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் தம் வைட்லி டு அவாய்ட் த லாஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் கேபிட்டல் மார்க்கெட் கண்டிஷன் ஸோ செகண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் கேபிட்டல் மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் பண்ணுறதுல அஃபெக்ட் ஆகுது இப்போ ஒரு வேலை பூம் பீரியடில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஹியூஜ் அமௌண்ட் வந்து ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆன் ஃபேவரபிள் டேர்ம்ஸ் இதையும் வந்து ஷேர் மார்க்கெட் ரொம்ப டல்லாக இருக்கிற நேரம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் ஆர் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வந்து டிசைரபிள் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டிசைன் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் ஒன் பார்த்தோம்னாக்க ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் அப்போ ஒரு கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம டிசைன் பண்ணிச்சுல இந்த ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் எப்போ அக்கர் ஆகும் அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறோம் டிபன்ச்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுற நேரம் அந்த இஷ்யூ காஸ்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போது இந்த லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் நம்ம ரேஸ் பண்ணோம்னு இந்த காஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் காஸ்ட் ஆஃப் ரேசிங் டெட் வந்து லெஸ் தென் த காஸ்ட் ஆஃப் இஷ்யூயிங் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் எப்போவுமே நம்மளுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் டேட்டை நம்ம ரேஸ் பண்ணோம்னு சொல்லி அதோட காஸ்ட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நம்ம டோட்டல் ஃபண்டில் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட்டையும் நம்ம கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் பண்ணுற நேரம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிடணும் ஃபோர்த் பார்த்தோன்னாக்க கார்பரேட் டேக்ஸ் ரேட் இப்போ டெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு நிறைய டேக்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குன்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டெட் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதில் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கார்பரேட் டேக்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா டேட்டு மூலமாக நம்ம ஃபண்டை வந்து ரேஸ் பண்ணிக்கிடலாம் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு லீகல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஒரு கம்பெனி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா நிறையா லீகல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்க்கும் கவர்மெண்ட் கைட்லைன்ஸ்க்கும் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இதே தான் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் பிளான் பண்ணுற நேரமும் கவர்மெண்ட் கொடுத்த கைட்லைன்ஸையும் லீகல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸையும் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டிசைன் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ வந்து டூ இஸ்ட் ஒன் மெயின்டைன் பண்ணணும்னா அந்த கைட்லைன்ஸ் படி தான் அவங்க என்ன பண்ணிக்கணும்னா டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோவும் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து லீகல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸையும் அட்ஹர் பண்ணி போகணும் ஃபைனல் ஃபேக்டர் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபிலாசபி ஏன்னா ஆட்டிடியூட் ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆல்சோ அஃபெக்ட்ஸ் த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் டெசிஷன் ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட்டும் இதில் வந்து பங்கு எடுக்கிறாங்க அப்போது சில நேரம் சில மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக பிடிவாதமாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து எப்படி ஈக்விட்டி யூஸ் பண்ணணும் டேட் யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிவாதம் பிடிச்சிட்டு இது தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில கன்சர்வேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் தான் அவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா ரீட்டெயின் ஏர்னிங்ஸ் அதே மாதிரி மாட்ரேட் லெவல் ஆஃப் டேட் அப்படி யூஸ் பண்ணால் போதுங்கிற பாணியிலே இருப்பாங்க ஸோ அப்போ மேனேஜ்மெண்ட் ஃபிலாசபியும் ஒரு கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது டியர் லேர்னர்ஸ் நாம் எந்த செஷனில் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஒரு